Hallo und herzlich willkommen zu diesem Screencast. In diesem Video möchte ich euch eine neue Funktion des Article Wizards vorstellen. Und zwar geht es dabei um die sogenannten Optionen für die Link-Injektion. Ähm, zuvor möchte ich aber noch mal kurz ähm, auf diese Link-Injektion generell eingehen. Also, dem Article Wizard gibt es ein sogenanntes Link-Repository, das über das Menü Links organisieren aufgerufen werden kann. Ähm, hierbei ist es möglich, Backlinks zu hinterlegen, die eine bestimmte URL haben und diese mit Linktexten und Linktiteln zu verknüpfen. Kann ich mir hier mal anzeigen lassen. Und in diesem Fall möchte ich, dass die URL ähm, von MyWebSolution hier oben mit den Linktexten Linkbuilding oder Linkaufbau verknüpft wird. Okay. So, damit das auch geschieht, muss ich in dem Link Setup diese URL hinzufügen. Und das habe ich hier schon mal gemacht. Ähm, also in, 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 dieser, in dieser Listbox ähm, bekomme ich alle Links angezeigt, die ich in meinem Link Repository habe. Und hier kann ich jetzt auswählen, ob ich diese den primären oder sekundären Links hinzufügen will. Und wenn sich eine URL bei den primären oder sekundären Links befindet, dann wird sie für die Link-Indektion ausgewählt. Und das Ganze demonstriere ich jetzt mal kurz. Also ich speichere die Einstellung und erzeuge ein Beispiel. Und man sieht, dass ein Link indiziert worden ist. Sprich, es wurde zufällig ein, äh, das Vorkommen für Linkaufbau bzw. Linkbuilding innerhalb des Artikels gesucht. Und wurde mit der entsprechenden URL verlinkt. Das kann ich ähm, noch ein paar Mal machen. Ähm, und wie man sieht, wird quasi immer ein zufälliges Vorkommen ausgewählt und entsprechend ersetzt. Jetzt ist zum Beispiel mal Linkbuilding als Text gewählt worden. Schon wieder Linkbuilding, Linkaufbau etc. Gut, also das ist quasi der, der Sinn dieser Funktion. So, und jetzt gibt es aber für diese, für diese Link-Injektion noch ein paar Optionen. Und zwar kann man die hier unten sehen. So, und das ähm, erste, was ich jetzt zeigen möchte, und dazu nehme ich ähm, diese Link-Building-URL wieder aus. Und füge diese Test-URL diese, ja, diese Test hier hinzu. Und ähm, genau, jetzt gehe ich die Optionen hier Schritt für Schritt durch. Als erstes werden hier die Links pro Artikel angezeigt. Die sind hier auf 1 gesetzt. Und das bedeutet, dass ich innerhalb des Artikels maximal einen Link befinden darf. Und ähm, das zeige ich jetzt mal kurz. Also Einstellung speichern, schließen. Und diese Test-URL ist mit dem ähm, Linktext Testwort verknüpft. Wie man hier sehen kann. Also das Wort Testwort muss auftauchen, damit ein Link eingefügt werden kann. So, und dazu ähm, füge ich hier einen weiteren Absatz ein, wo eben das Wort Testwort auch wirklich vorkommt. So, hier muss ich noch auf die ähm, Schreibweise achten. So, okay. Ich die Hand nehme ich zu Demonstrationszwecken kurz raus und erzeuge den Artikel. Und wie man sehen kann, wird auch hier das Wort Testwort verlinkt. Und genau, eben zufällig entweder dieses Vorkommen oder dieses Vorkommen. So, jetzt hatte ich aber angegeben, dass in dem Artikel maximal ein Link vorkommen darf. Wenn da jetzt bereits ein Link existiert, wie hier, dann ähm, ist diese Anzahl bereits erreicht und es kann kein Link mehr eingefügt werden. Also wenn ich jetzt ein Beispiel jetzt stelle, dann ähm, ist bereits ein Link drin, die maximale Anzahl ist erreicht und es kann kein weiterer Link mehr indiziert werden. Okay. Und wie gesagt, das ist diese Option Links pro Artikel. Jetzt habe ich aber hier die Option zu sagen, okay, ignoriere einfach alle Links, die bereits im Artikel vorhanden sind und diese Links pro Artikel Anzahl bezieht sich wirklich nur auf die Links, die indiziert werden sollen. Und das, ähm, diese Option aktiviere ich jetzt, speichere die Einstellungen 
und teste das Ganze nochmal. Und jetzt kann ich sehen, okay, obwohl der Link vorher schon existiert hat, ähm, wurde trotzdem ein weiterer Link indiziert, weil der bestehende Link eben einfach ignoriert worden ist. Okay. So, dann die nächste Option ähm, lautet Zeilen von der Linkindektion ausschließen. Und hierbei kann ich sagen, okay, ich möchte gerne, dass die ersten drei Zeilen von der Linkindektion ausgeschlossen werden. Das zeige ich auch mal kurz. Und so, okay, erste Zeile, Testwort, zweite Zeile, Testwort, dritte Zeile, Testwort und vierte Zeile, Testwort. Okay, ähm, jetzt erzeuge ich ein Beispiel. Und ähm, genau, in diesen ersten drei Zeilen, also bis hierhin, darf kein Link vorkommen. Das demonstriere ich jetzt ein paar Mal. Hier hinten ist, ist okay, also vierte Zeile ist in Ordnung. Ähm, und hier unten ist es sowieso okay, weil das sind die, keine Ahnung, sechsten, siebten, achten Zeilen, da interessiert es sowieso nicht mehr. So, genau, und man sieht, ähm, die ersten drei Zeilen werden eben wirklich komplett ignoriert. Und genau, ich benutze das zum Beispiel, wenn ich ähm, Pressemitteilungen schreibe. Ähm, dann benutze ich die erste Zeile normalerweise für den Titel, die zweite Zeile für den Anrisstext und die dritte Zeile für eine Zusammenfassung des Artikels. Und das sind normalerweise alles separate Felder bei Pressemitteilungen und in denen macht es keinen Sinn, einen Link zu platzieren, beziehungsweise wird bei den meisten noch gar nicht erlaubt. Und deswegen schließe ich eben die ersten drei Zeilen von der Linkindektion aus. Okay. So. Die nächste Option, Groß-Kleinschreibung ignorieren, ähm, ist eigentlich selbst erklären, aber ich demonstriere es, äh, demonstriere es trotzdem kurz. Und zwar ist es bisher so, dass nur Links indiziert werden können, wenn das Wort exakt passt. Also es muss wirklich Testwort in genau dieser Schreibweise hier stehen. Sprich, wenn ich jetzt hier das Ganze in, ähm, in Kleinschreibweise ändere, ähm, dann funktioniert es jetzt trotzdem, weil ich die Option gesetzt habe. Also man kann es hier sehen, ähm, das Verlinken funktioniert trotzdem. Aber wenn ich die Option wieder rausnehme, speichern und nochmal ein Beispiel erzeugen, ähm, dann wird kein Link gesetzt, weil eben die Groß-Kleinschreibung in dem Fall nicht mehr passt. Okay. So. Dann nehme ich die Sachen mal wieder rein. Und siehe da, die Links werden wieder indiziert. Okay. So, der nächste Punkt ähm, lautet nur ganze Wörter verlinken. Und das bedeutet, dass eben keine Wortteile verlinkt werden. Das zeige ich auch kurz. An einem Beispiel. Und zwar ist es jetzt hier so, dass ähm, dieses Vorkommen okay ist. Dieses Vorkommen ist okay. Aber dieses Testwort hier unten ist nicht okay, weil eben hinten noch ein E dran gehangen ist. Das heißt, ähm, ich müsste jetzt hier dieses Fragment, dieses Wortfragment verlinken. Und das möchte ich nicht. Und ähm, genau, das habe ich eben mit der Option ausgeschlossen. Und erzeuge jetzt ein paar Beispiele. Und ähm, wie man sehen kann, werden eben wirklich nur diese beiden, ähm, diese beiden Vorkommen von Testwort verlinkt und das hier unten eben nicht. Okay. So, jetzt noch zur letzten Option. Ähm, damit ist es möglich dass ich Text innerhalb von bestimmten HTML-Tags ausschließen kann. Also ähm, häufig ist es so, dass man zum Beispiel nicht möchte, dass eine Überschrift verlinkt wird. Also kann ich sagen, okay, ich möchte nicht, dass H1, H2 und H3 verlinkt wird. Also der, der Text, der innerhalb ähm, von H1, H2 oder H3 vorkommt, der soll nicht verlinkt werden. Speichern. Okay. Und ähm, genau, das wäre dieses Vorkommen, weil dieses Testwort kommt innerhalb von H1 vor 
und ähm, ist dementsprechend verboten. So, ich erzeuge ein Beispiel. Ich ähm, kann jetzt beliebig viele weitere Beispiele erzeugen. Das einzige Wort, was wirklich verlinkt werden darf, ist dieses Testwort hier oben. Denn die ersten drei ähm, sind immer noch ausgeschlossen, dadurch, dass ich die ersten drei Zeilen ausgeschlossen habe. Ähm, dieses Vorkommen darf nicht verlinkt werden, weil es innerhalb von einem H1-Tag steht. Und hier unten, das darf nicht verlinkt werden, weil es ein Wortfragment wäre. Und genau, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist dieses ähm, Testwort hier oben. Genau. Gut, alles klar. Ähm, ja, so viel zu den neuen ähm, Optionen für die Link-Injektion.